godine. Evo, taman sa ti do grudi. Mogu te poljubiti u junačke grudi, a ti mene u čuperak, možda. Danas gostujemo kod Martina Erlića, 192 cm visokog stopera vatrenih. Rođen je u Zadru 24. sječnja 1998. a djetinstvo je proveo u Tinju, selu između Benkovca i Biograda. Za Hrvatsku je nastupao u kategorijama od U17 do U21, a za A reprezentaciju je debitirao u lipnju 2022. protiv Francuske. Oduševio nas je svojom smirenom igrom, što od njega očekujemo i na Euro u Njemačkoj. Evo, dragi Martine, što radiš ovdje u Sasuolu i da li možeš našim dragim gledateljima objasniti gdje se mi zapravo nalazimo? U Sasuolu je jednom malom gradiću. Mislim da imaju oko 20.000 stanovnika, 30.000. Ali dobro, ti ovdje igraš već koliko? Ovo mi je sad druga godina da igram već u seriji Asa sa Svolom, ali već sam tu bio prije osam godina u Primaveri. Osam godina na ovom trgu, ispred ovog srca? Ispred ovog srca, ispred crkve. Sa Svolo se nalazi istočno od Bolonje i samo 17 km od Modene. Ovaj bogati kraj, centar je talijanske industrije keramičkih pločica. Tvornice su doslovce na svakom korneru. Pa nije čudo da su vlasnici Erlićevog kluba, obitelj Skvinci, u jednoj vlasnici svjetski poznate keramičke tvrtke Mapei. Iako je nogometni klub sa suolo, osnovan još 1920. član je serije A, teko 2013. Dok mu se Martin pridružio 2015. Evo, ovo sam ja i neka vedra boja, pošto sam ja ko osoba jako vedar i pozitivan, tako da eto. To bio ja. A kao igrač? Agresivan, oprezan i posvećen na sve to. Opa, jel možeš ovo? Nekad sam moga. Sad sam dobio za 26. rođendan obitelj mi je kupila ponicu. Poni biciklu? Poni biciklu. Odlično. Stavio sam je kraj televizije u kući jer ima nakon prostora. Ono, konstantno gledam u nju i mislim čak da je neće izvoziti van. Zašto? Pa ne znam. A gostovanje u Milano? Pa vidit ćemo to. Ekipa s busom, a ti na poniću lagano. Martine, rođen si u Tinju, kraj Zadra. Tako je. Selo, koliko ima stanovnika? 500. Evo, žao mi je, ne možemo tamo snimati jer smo došli kod tebe u Italiju, pa smo našli jednu sličnu farmu, ali krenimo redom. Ti si jedan od rijetkih sretnika koja je rodila vila. Tako je. Mama se zove vila, to je pre... Mama se zove vila, da. Je li ima čarobni štapić? Nema, ali je stvarno žena za poželj. Uvijek smo se gurali ovo namo tamo, ali sve je to bilo u ljubavi bratskoj. Uvijek je bila ti. Borbe, man, za... Za brata, za sestru, ovdje uvijek bije kada je stariji, istak i danas. Znači, roditelji su ti bili za vrijeme rata izbjegli, se li tako srušilo sam kuću? Da. Ja kad sam se rodio, moji su živjeli u štali. Ajme. U štali, ne doslovno u štali, ali je bila životinje i odmah je bila zid po kraju je bila tamo gdje smo mi živjeli. Stvarno je bilo teški trenutak, stvarno od skupljanja boca, na primjer. Danas je u kokima. Hrvata možda što skupljaju boce, tako da ovo nisam nikad rekao, ali... Pa nije to sramota, nije sramota raditi. Nije sramota, ali ono, te neke stvari možda bolje ostati u privatnosti, ali dobro, evo sad kad pričamo već. Iako Erlić nije odrastao u izobilju, ipak je imao ono važnije, puno ljubavi i pravi odgoj. Sine, moraš biti čovjek, imat svoj ja, što će ti novac ako to ne ostvariš? Mene je otac uvijek učio zadnjih deset kuna podijelio ih sa prijateljima. Da te ekipa i društvo cijeni, a ne da te pamete ko možda nekog škrtog ili iz sebišnog osoba. I uvijek sam mu rekao, znači to je meni moj djet govorio. Martine, kad praviš kuću, pravi kuću za ljude, za prijatelje. Jer kaže, jedna je kuća gdje niko ne dolazi. Ja sam milijon puta rekao, niko nije kriv kakva djeca nego roditelj. Je li to bila dobra ili loša? Znači, roditeljeve rič treba pamtiti. Martine, nemoj da te novac nikada ponese, nemoj slučajno da čača sazna kako se nisi nekome pristano javio u selu i pozdravio. Sa mnom ćeš imati problema. Je, i još dan danas sam to govorio. E, danas, a? Da, da. Koliko puta dnevno pozdraviš? Pa koga god vidim pozdravim, tako da ništa me ne košta. To radim iz respekta, od premačica u klubu do direktora. 
Evo, dragi gledatelji, ono što me oduševljava kod Martina, možda ste vi vidjeli u novinama onu slikicu koju te netko sliko, ne znam, od susjeda, da ti između dvije sezone dođeš kod svojih na zemlju i pomažeš. Poslije Lige Nacija. Čekaj malo. Poslije Lige Nacija si išao šta? Za nagradu si išao vadit? Išao sam kumpira sa svojim. Vadit? Da. Možete li zamisliti Mbappéa ili Mesija da netom nakon osvojene medalje odu raditi na zemlji da bi pomogli svoje obitelji? Tak bi se znao ja nekad na ljuti jer oni stvarno mene ne zamaraju s tim i ne žele da ja idem u polje, ali ja stvarno ono da uživam, a da oni rade to mi je nekako nekorektno. Biranje mrkve, krumpire, mrkva, to je bilo za pet. A ovo drugo kad mu rečeš da odrene ovce, Evo, ovdje je trebalo ovce odrenati. Aj, Martine, ovce. Neće on to, ne voli. Ovce ne vole loptu, ja ne voli njih. Ja umu bez lopte neće nigdi. Tri najdraža lata su mi je, to ajmo reći, lopta. Mislim da je to ipak ono što mi daje kruv i sigurno broj jedan, joystick. Uvijek posle nogometa bacim s prijateljima na plejku. I šadar ciger. Pa uvijek treba nešto zavidati tamo u kući, tako da uvijek dobro dođe. Ovo špinjurice. Ovako. Baciš i onda bajacaš ovcama ili nekim drugim životinjama. Opušta me to ići u štalu davati ovcama i to. Jer se svi onda skupe na jednu ured, na jedno misto i jedu. Jel mljackaju? Mljackaju, da. Baš se čuje. I baš tako opuštajuće zvuči. Nije izgubio tu jednostavnost jednu. Nije ga ta slava, da kažemo tako slava, uzdigla, nego ostao čovjek o onih karakteristikama koje je dobio u svom roditeljskom domu i koje je dobio u ovoj sredini iz koje je potekao. Eto tako, Martin je nama nekako ponos. Mi ga zato volimo tu u ovom selu kad dođe. On je uzor našoj djeci tu. Koliko put si u životu ozio traktor? Tisuću. Tisuću puta si ozio traktor? Da. Kakav traktor imate? Imamo Fergusona. Imamo Zetar. O, bra, i koji ti je draži? Ferguson. I si ga drifta? Zašto? Ide, znam drifta. Čekaj, driftaš s traktorom? Pa može drifta, da. Šta, pred suramo se ovo? Imaš lijeva i desna kočnica. Bije baš živao kod djeti, ja znam da kad sam se radio ono poslije rata, poljoprivima sam kamion i cisternu, I to mi je napravio jedan veliki ovaj dešpet. Otkočio me kamion, razbije me kamion i cisternu i drugu cisternu. Ušao je unutra u kamion, jednostavno spustio ručnu i... I to i sad, ja svi smo trčali prema kamionu, njega nema. Gdje je Martin? Martin u travi sidi. I pita me tato, jesi mi štape tu negdje? A ja ljud, ko paprika, ja kao Martine, ko je štape, nemoj me za štape pitati ovo ono. I želja za kraj poglavlja. Negdje sam pročitao da je tvoja velika želja. Da imati jedno konje. A ako Bog dragi da, možda i više. Sam je da imam ovako jednu malu farmu, ne nešto veliko, ali ti je bi da danas sutra moja djeca odrastu uz životinje, jer ja mislim da životinje pružaju jednu drugčiju ljubav prema ljudima, tako da. A koja bi ti životinja bio da možeš? Konj. Konj bi uvijek? Konj. Da se zmiješ. Mi se sad šta će reći svoja braća, a? Da, da, reći. Pravi se konje. Ti volio biti konja, ja sam konjina. Ti si više poni, onako. Je, je. Nabijem. Poni, poni, ali konjina. Krenuo sam sa devet godina. U nogometni klub Raštane, znači tri kilometra tamo i... Tri kilometra. I šta, neko te uzjedi na treningu i onda ideš doma ko šestar? Ma, stvarno me. A, a di si preko grota išao, preko suhozi da preskakao? Ne, ne, preko, preko kamena, stvarno to je šuma. Nekad bi se desilo i, i da po mraku ono idemo, znali smo put i zatvoreni oči. <laughs> Pre, dobro. Znači ti si imao i trening e, za nogomet, i trening orijentacije, i trening preživljavanja u Ma, prirodi. Je, jednostavno to je bio gušt. To je sve polje i krš, nema puta, ne mera ni traktor ići, ali njemu to ništa nije bilo. Samo kad je lopta u pitanju. A, tu smo išli ja i Martin pješke na, na treninge. Zim je bilo hladno, lipi vruće, zmije i sve, a mislim kamenja i to nije lakše. 
ubrzo Erlića zamijeću u skauti Dirama i dovode ga u Zagreb. Ti si 12 godina došao sam u Zagreb, nisi imao nekog rođaka, prijatelja, ne, obitelj? Ne, ne, nikog, sam sam došao. Kako klina s 12 godina dođeš u neki veliki grad, nemaš svoj, si plako i si... Jesam, to je bilo možda prvih mjesec, dva dana, svaku večer. Ako nije svaku, mogaš svaku drugu. I to nisam mogao nazvati oca ili majku, jer čača mi je rekao, ako te vidim da plačeš, vraćaš se nazad. Tako da, ili sam zvao sestre, ili braću, tako da, ovaj, uvijek priča o toj temi, ali ovaj... Vidim i sad da ti je zasuzilo oko. Nije lako, ali eto, isplatilo se na kraju. To sam ja, kad sam otišao sa 12,5 godina u svijet, na satu je 12,5, s jednim kuferom ispod je more. I... Znači kufer i to je to. Kufer, da. I suza u oku. I otišao ja. Kad je tata ovaj, hoću še puzit da ide na nogomet. Ja kad daj Martina, spustimo u miru mene i nogomet, nisi ću ja nema za papar, ovo ono. Ali svaki je dan je to bilo dosta da kad došao iz škole. Jednom priliku, ali ja sam rekao, dobro je Martina, moži. I on je rekao, zapam ti čas, jer nećeš se pokajati. Iće on kod da je puno ljetan, on je sad sritan. Tata mu plaća i na jednu stranu, čuška, mama na drugu. Mi imamo, trčemo, teško nam je diće malo dite, 12 godina, otiće od kuće. Što si ti to imao s 12 godina da te su ste zvali u Dinamo? Možda nisam bio igrač tehnički dobro potkovan. Daj sam. Razumiš me, da. Ali uvijek sam ono radija više od drugih i možda prije spavanja uvijek bi možda odradija seriju stabilizacije. 12 godina? Da. Da te niko ne tjera? Da me niko ne tjera jer uvijek sam zna da će to za godinu, dvi, tri, da će mi se to isplatiti. Tako da uvijek malo po malo i to na kraju bude puno. Ja sam odmah prognozirao da će taj dečko uspjeti jer sa svojim radom, sa svojim znanjem i zalaganjem da mora uspjeti. Rekao sam uvijek Martine, samo se tako ponašaj, uporan budi, bit ćeš pravi nogometaš. Od 14. do 16. godine Erlić igra u Rijeci, a onda prelazi u italijansku parmu koja bankrotira i Erla završava u Sassuolo. Sassuolo u svom mjestu ima pre mali stadion, pa su kupili veći u gradu Reggio Emilia i dijele ga s lokalnim drugoligašem, Reggianom. Stadion je izgrađen 1995. i ima 21.500 mjesta. Kompared to other teams in Serie A, Sassuolo has a relatively new number of fans, relatively low number of fans. Pro verdi colori di chi non si arrende mai, sarà il nostra la vittoria. Martin Erlich è una delle colonne più importanti del Sassuolo in difesa ma anche nella squadra, ma sin da quando è arrivato al Sassuolo comunque ha dimostrato sempre la sua leadership difensiva in campo e anche fuori dal campo. Adesso ha una buona visione di gioco, lo vedo impostato bene in mezzo al campo, una buona fisicità. Per me potrebbe anche essere come un secondo capitano, nel senso che comunque con, con, con gli altri compagni riesce a farsi, a farsi intendere e sa, e sa quello che vuole. Eh, mi raccomando, Martin Erlich, eh, portaci la salvezza. Per il momento l'imperativo è solo quello. Forza se solo! Martin ha smostimato il tiecom utakmice e Storino, dove gira Nikola Vlasic. E odma che è poi lo gesto. E a cui Torino slovio come favorito, primi gol postigao se solo! Iako je Erla pokazao na utakmici zašto je zaslužio Dalećev poziv, Torino je pokazao zube i ubrzo izjednačio. E bravo, je serio, bravo giocatore. Do 10 per la simpatia, per la bellezza, per, eh, perché si dà da fare quando gioca, per tutto. Negdje sam 
pročitao da si dobio samo jedan crveni u životu. To je moguće? Je, i to dok sam bio u speci. Čekaj malo, kakav je to obrameni igrač koji dobi samo jedan crveni u životu? Što to govori o tebi? Pa, da sam oprezan koji igrač. Jer nikad nije dobro ostaviti ovaj ekipu na cjedilu. Pa eto, najviše volim kad kad napadač ima loptu i uvijek moraš gledati igrača. Igrača i loptu. I to. Mogliš kako je to? Bovo je to. A takav si ti, a? Ne, ruka mora uvijek biti. Tu, a? Da osjetiš igrača i... Osjetiš ti moju bradavicu, fino si me i čvakam za bradavicu. U jednoj situaciji proti Francuske prišao mi je Benzema i uvijek volim osjetiti tako igrača. Malo sam ga štipnuo i pa se malo pobunio. Pa je. Pa šta, dobar život i dobra klima. Brzi i žestak, ja moram reći da mi to je jedan od ražih. Od serija, eto, volio sam pogledati Casa di Papel i Zakon braće. Imam snaga i hrabrost, mislim to je što me vodilo kroz život. Imam Leonidu, Lika iz 300, film 300 i tu imam sebe ko malog sa roditeljima i prilazim u život, postavim stariji, oni postanu isto stariji i ja ih držim za ruku. Pa volim peglet, ono, kad sam kuć ne volim kad mi je roba ovaj zgužana, tako da ono, čak me to malo i opusti. Pa dobro se nalazim to što trija popraviti u kući. Kad sam bio u Italiji, sam perilici za posuđe očistio. Malo ne filtere, trebaš očistiti tu i tamo. Baba bi bila vjerojatno neki zadnji vest. Pa onako niska, jake noge, nabijena. Pa Ante vjerojatno bi igra sa mnom u obrani. On je ljevog stopera, ja desnog, a brat Luka, eto, njega bi stavio na gol, jer on je isto bio fantastičan golman, ali eto. Čaču bi stavio na klupu, na klupu kod trenera, a mater bi bila pomoćnija. Ko mali navijam za Hajduk i tako nadam se da će jednog dana zaigrat na punom poljudu. Vamo bar jedan dobar ugovor da potpiše u Italiji, a drugi da potpiše za Hajduk, Splitski. I sad se pitam, kako je Martin ovdje živjeti sam, već osam godina? Čime se bavi kad lopta miruje? Da li zatvoriš vrata, spustiš rolete, ščupaš sve iz ida i onda pjevaš? Da li gledaš sapunice i plaćeš? Znaš ono, kakav je zapravo Martin Erlić kad nije na nogometnom terenu? Dosta sam obavljam te neke kućne poslove. Pranje posuđa i veš mašine i tako to. Onda tu upalim Dalmatina, Olivera i to. Na najjače. Na najjače. Da cijeli kvar slušam. Onda čuje, cijela zgrada čuje, ali nek čuju. Penso ke lui ascolti muzika da diskoteka italijana, italijan disco. To vedo bene un tipo brasiliana, ko tipo i balli brasiliani. Če non fosse un recovery cazzo, lo vedrai come un consulente. Come un editore di casa, ecco. Tu potrei bene nel fare il geometra. Il geometra, guarda. Sì, così. È uno che lo vedo uno molto tranquillo. Andrebbe bene nelle, nelle costruzioni, guarda. Il butta fuori perché è ben piazzato. <ride> Navodno si po zanimanju kuhar, završio si u gostiteljsku u Opati, jel' tako? Da. Pa daj mi malo to reci, evo, jako mi je drago da jedan master šef igra u hrvatskoj reprezentaciji. Stvarno sam bio jedan od boljih u struci, ali dan danas isto volim biti u kuhinji i raditi te neke pripreme. Volim raditi moje moto, tjestenina i rižot. A pa treba fara anche l'artlatore, perché non è anche un bel ragazzo. I think that it would be a fashion model for underwear. A kome mi volio napraviti recimo ručak? A kome večeru od recimo svjetskih ljepotica? Možda bi napravio ručak Severini. Neki riblji specialitet. Šta, girice ili...? Ma koje je girice, ne, ne girice. Neki losos ili nešto tako, ajmo reći. Dobro, a ko mi bi večeru radio? Možda je to Cristiano Ronaldo. On neko prve suđi, ja ću večeru i... Ja ću kup na mjernica, ajde, neću njega sad. Jer on mi je uvijek bio onako... pojam što se tiče i konogometaš i kosoba. I ko gurman. I ko gurman i tako. Ali da se prije večere dobro doma ne ide. Da. A što bi u njemu kuhao, Kristijanu? Pileće nogice i iznutricu. Po 
poziv za A reprezentaciju si dobio 2022. za utakmicu s Francuskom i naravno to svi znaju, ali evo da podijelimo s onim gledateljima koji ne znaju. Zbog tog poziva si propustio brata ovjenčanje. Da. Evo to je jedna od onih situacija kad se ne bi mijenjao sa nogometašima. Pa nije bilo lako, mada su mi pričajući sa suigračima iz reprezentacije smo rekli odi možda pita izvornika da te pusti. Barem u polovremenu. Da, ali ja stvarno, ono, meni je bio san igra za hrvatsku reprezentaciju kad sam počeo. Tako da stvarno nije došlo ni u jednom trenutku da idem pitati izbornika dan slobodan ili pola dana. Brat mi isto je rekao ti se ništa ne brini, mi smo ponosni na tebe, pošto cijeloj obitelji je bio ovaj san da zaigraš za hrvatsku reprezentaciju. Život ide dalje, rekao je brat da će ovaj se ženiti još jedan put. Čuj, nemoj da ti to... Šokorica vidi je. Ma reo je kažem to pri njemu, a na kokar šalu tako da. On je za kovertu, meni i moje gospodje poklonija putovanje. Gdje ko želimo, ali jednostavno nije ti je da idemo na neko misto koje možemo sami priuštiti. Jedna od stvari koja me oduševila kod Martina je to koliko čovjek se napatio. Dakle imamo konkretan primjer da bi došao do hrvatske reprezentacije. Molim ti spričaj onaj primjer koji si mi rekao kad je kamera bila ugašena. Pa je da, u četvrtom mjesecu prije Lige Nacija sam imao jednu ozljedu iz Globa, ali prva stvar koja mi je pala na pamet da ima za dva mjeseca Ligu Nacija i da ne spin sad stati. Tako da sam nekako izgura tu sezonu i uspija sam eto nekako stisli zube. Čekaj sam malo, igrao si s takvom nogom? Da. Igrao sam pod tabletama. Ali ja da imam takvu ozljedu vjerojatno ne bi išao na posao, ne bi ustao, do dućana bi me nosili. Ti si igrao nogome i ti si trenirao? Jesam trenirao, sam nisam priskočen niti jedan trening. S takvom nogom? Da. Sigurno da nisam igrao u klubu, vjerojatno ne bio pozvan na Ligu nacija. Tako da to mi je bio jedina ovaj motiv da ne stanem i da nastavim dalje trenirati. Mada je bilo teško, ali opet i uspio sam izdržati, tako da sa hvala Bogu je sve super. Ja kad njega gledam, kad on igra, meni je to, ja stavno mislim kako će se zlediti. Oli će pasti, oli će ga neko gurniti. Ali ja kad njega tamo vidim, čuj, svak je na svog ponosan, ja sam ponosna na njega. Osjeća me stavom, ponašanjem, prema reprezentaciji, najviše na čorluku. Onako mi crn, visok, čvrst, jednostavno siguran. Nema puno komplikacije, znači lagano. Što misliš, koji će biti rezultat protiv naših protivnika u Njemačkoj i ko će zabiti gol? Evo, krenimo od Španjolske. Protiv Španjolske mislim prva utekmica da će biti 0-0. Biće napeta utekmica, ko na Ligi nacija. Koliko si gola zabio u životu? Šest. Šest? Serija, da. Pa je li vrijeme za sedm? Pa je. Ja se nadam... Zašto to ne bi bilo u Španjolskoj, našim dragim prijateljima? Pa ako bude prilike, ja se nadam da će biti, eto, da dođe taj privijenac u Hrvatskoj reprezentaciji. Proti Albanije će biti isto tvrda, mislim da ćemo da je 2-1, da će zabiti gol Krama i Luka. A Krama će neki lažnjak u 16 tercu i samo će je plasirati, a Luka će izvan 16 terca, ono njegovo... Centra, u ražnju. Ono njegovo vanjska je u drugi kut. Sigurno neće biti lako jer je jedna vrhunska ekipa i sad su doveli dobrog trenera, tako da sigurno neće biti lako. Ja se nadam ja nula za nas. Gol će dati? Budimir, glavom u 90-oj. Mislim da će biti ono rame glava, znaš, pa da je ugura sa svima unutra. Biće teško, ali zato slađe. Biće teško, ono naše, ali ja sam uvjeren da možemo proći skupinu. Hvala ti još jednom, hvala ti što si nas primio u Sasuolu. Pusa tvojim grudima. Kad narastem, dobit ćeš pusu i objezi. Ja da je tašao čelo. Da, da, može. Dragi gledatelji, to je bilo sve od mene. Dođite i podržite nas u što većem broju u Njemačkoj. Idemo, ajmo! Pripremili Robert Knjaz i prijatelji.